वेलकाम बैक टू माइ टीटर स्कीम आज के हमारे चैने क्लस टेनर रायन मार्टनर जो कोश्चन बैंक आखान तुम्हारे एक सेकेंड सामेटिवर मडल सेट करिए दीते चले तो चलो हमें देखी नहीं आज के सल्व करते चले तो देखो हमें खुले नहीं रैन मार्टन कोश्चन बैंक के दोशो सतचल्लिस पृष्ठा और ये दोशो सतचल्लिस पृष्ठा जो सेकेंड सामेटिव इवल्यूशन एकदम प्रथम जो मडल कोश्चन पेपर रही है टीचार्स ट्रेनिंग मडल कोश्चन पेपर जो रही है ये आज के सल्व करते चले तुम्हारे आगे एक भिडियोते ही बल्लम जेहतु फार्स सामेटिव परीक्षा शेष हो गए से फार्स सामेटिव इवल्यूशन को कोश्चन को भिडियो हमें बना चीना तब तुम्हारे जदि कारो फार्स सामेटिव कोश्चन थे को सीन आन सीन को ग्रामार इम्पर्टेंट मन तो अवश्य तुम्हारा कमेंटे जाता दीते चेषा करब आज के सेकेंड सामेट इवल्यूशन टीचार्स ट्रेनिंग मडल कोश्चन पेपर ये सल्व करते चले तो चलो बेसि देरी ना ये देखे नहीं क्यों सल्व करते चले तब आगे एखो पर जरा माइ टीटर स्कीम के सबसक्राइब कर अवश्य सबसक्राइब कर बेल आइकन का प्रेस कर दाओ और अल नोटिफिकेशन अन कर दाओ जैसे हमें भिडियो अपलोड करारे साथ ही तुम्हारे का नोटिफिकेशन चले तुम्हारे साथी देखे नीते पर तो चलो एबार्बा भिडियो शुरू करी हमें एखे एट फार्ष्ट हमें सीन दिए देव हो सर मध्य क्यों लेखा आज से तुम्हारे पढ़े शुना एक्चुअलि तो ये आवर रान रान वे कैट थे देवा होटार पुरोटा देखो बारे प्रब्लेम होने लास्ट एखे जो एम सी किऊगुलो दिए एखे एखे जो लास्टर एक एम सी किऊ दिए तुम्हारे जतटुकू सीन दिए एर मध्य क्योंकि लास्टर एम सी किऊर आन्सार नहीं तो तुम्हारे क्यों करते आवर रान वे कैटा तुम्हारे बई थे खुले नीते एखे क्योंकि पुरो सीन का देवा नहीं अथच पुरो सीन थे एखे कोश्चन कर आज है तेल तुम्हारा एर मध्य क्योंकि लास्ट एम सी किऊर आन्सार खुजे पा ना से ही आगे ही तुम्हारे दीजिए जरा जर का यह मुहूर्ते बी रही है ता अवश्य तुम्हारे बेर आवर रान एवे कैट स्टोरी बीथ खुले नाओ तरह कोश्चनगुल सल्व करब हमें बोते आवर रान एवे कैट खुले नहीं एखान सीन का देवा हुई लिफ थे सीन का देवा क्योंकि प्रथम दोटो लाइन सीन देव है वि लिफ थे बोते आज এই পর্যন্ত আমাদের বইতে আছে মানে আমাদের এই জাস্ট এই দুটো প্যারা আমার এই সরি আমাদের এই তিনটে প্যারা আমাদেরকে সিনে দেওয়া হয়েছে কিন্তু আমাদের এই তিনটে প্যারার মধ্যে এই বাইরে থেকেও কিন্তু কোয়েশ্চেন আছে এর মানে আমাদের পরের পেজে যে প্যারাটা আছে এই প্যারা থেকেও কিন্তু আমাদের এম সিকিউর মধ্যে কোয়েশ্চেন আছে সেই জন্য আমাদের পুরোটাই দেখতে হবে ঠিক আছে তাই তোমরা এইভাবে বইটা খুলে নাও तो ये तुम्हारे एक पढ़े शुनिए दी उ लिव ऑन द बिग हाफ मून आईलैंड उ आर फादार एंड क्लड एंड आई एंड आन एस्थर एंड मिमी एंड डिक इट यूज टू बी ओनलि फादार एंड क्लड एंड आई इट इज अल ऑन अकाउंट अफ द कैट दैट देर आर मोर अफ आस दिस इज व्हाट आई वांट टू टेल यू अबाउट फादार इज द कीपार अफ दिग बिग हाफ मून लाइट हाउस आई एम इलेवन इयर्स ओल्ड क्लड इज टुएल्व इन उन्टर वेन द हार्बर इज फ्रोजन ओवर वि अल मुव ओवर टू द मेन लैंड एज सुन एज स्प्रिंग कम्स बैक उ सेल टू आवर ओन डियर आईलैंड द फानी पार्ट यूज to be that people always pitied us when the time came for us to return they said me or said we must be so lonesome over there with no other children near us of course claude and i would have liked to have someone to play with us it is hard to run pirate caves and things the, uh, like that with only two but we used to quarrel a good deal with the ma- mainland children in winter so it was perhaps just as well there uh, that there were none of them on the big half moon claude and i never quarreled ei hocche amader ei tuku amader scene ta dewa उटनेट All his fault. Cla- Claude अल हिज फल्ट क्लड एंड आई डिडेंट आंडारस्टैंड ह्वाट ही मेन्ट ए पर्यत सीन पढ़ल तो आशा करटुक मान तुम्हारा सबा जा कारण जेहतु तुम्हारे जे नोट बोट थे तुम्हारे जो मान बोट थे से तुम्हारा अवश्य ये मानगुलो पढ़े नहींचो अथवा जैसे टीटर आज है तक तो माना दिए कोश्चनगुल्लो सल्व करते चले जाए फार्स्ट कोश्चन आज है बिग हाफ मून इज द नेम अफ द आईलैंड कईट कटेज भिलेज हम सबा जी बिग हाफ मून एक आईलैंड नाम छो तो ये एखे टिक मारते हैं तपर द फैमिली मुव ओवर टू द मेनलैंड इन सामार उन्टार अटम स्प्रिंग उन्टारे वा मेनलैंडे चले जो तो एक उन्टार है वेन द चिल्ड्रेन आक्स टू दियर फादार अबाउट रिलेटिव हि बिकेम सरफुल ये हमारेटुकुर बहरे थे कोश्चन ये एक खुणी पढ़ल जो और बाबा के जखनी वा को रिलेशन बेपारे जिज्ञासा करत तक और बाबा मान बाबा सरफुल फील करत तईना 
এরপর বি দাগে আমাদেরকে শূন্যস্থান পূরণ করতে দিয়েছে এই শূন্যস্থান পূরণের ঠিক যেভাবে সিনের মধ্যে কোয়েশ্চেন সেন্টেন্সগুলো লেখা আছে সেভাবে কিন্তু আমরা এখানে লিখতে পারবো না আমাদের সেন্টেন্সগুলো একটু আধটু চেঞ্জ করে এখানে লিখতে হবে তো কীরকমভাবে আমরা লিখতে পারি দেখে নাও ফার্স্ট কোয়েশ্চেন আছে ভেন দ্য স্প্রিং কেম দ্য ফ্যামিলি ইউজড টু তারা আবার কি করতো তারা আবার হচ্ছে আইল্যান্ডে ফিরে আসতো তাহলে এটাকে আমরা কি করে লিখতে পারি দেখো দে ইউজ টু ব্যাক টু দেয়ার ওন আইল্যান্ড এটা হচ্ছে আমাদের প্রথমটার আনসার সেকেন্ড আছে দ্য পিপল অফ দ্য মেনল্যান্ড পিটি দেম ওয়েন কখন তাদেরকে দয়া করতো যখন তাদের ফেরার সময় হয়ে যেত তাহলে এটাকে আমরা কি করে লিখতে পারি ওয়েন দ্য টাইম কেম ফর দেম টু রিটার্ন তারপরে সি দেখে আমাদের একটা কোয়েশ্চেন আছে এবং এই কোয়েশ্চেনটার অ্যান্সার আমাদেরকে করতে হবে দুই মার্কের কোয়েশ্চেন আছে মেক এ লিস্ট অফ দ্য পিপল হু লিভ ইন দ্য বিঘাফ মন বিঘাফ মনে যারা যারা থাকতো তাদের একটা লিস্ট তৈরি করতে বলেছে তাহলে বিঘাফ মনে কারা কারা থাকতো সেটা তো আমরা এখানে প্রথমেই সিনে আমরা দেখে নিলাম যে এখানে আমরা উই মানে এখানে লেখক ফাদার মানে তার বাবাকে বুঝিয়েছেন তার ভাই ক্লটকে বুঝিয়েছেন তার একটা কাকিমা ছিল এস্থার এবং তার যে ছেলে মেয়ে মিমি অ্যান্ড ডিক তারা ছিল তাহলে এটাকে আমরা লিখতে পারি এরকমভাবে ইন দ্য স্টোরি আওয়ার রান অ্যাওয়ে কাইট রিটেন বাই লুসি মট মন্টাগোমারি ইন দ্য বিগ হাফ মুন দ্য পিপল হু লিভ টু অ্যার স্পিকার্স ফাদার হার এল্ডার ব্রাদার ক্লডি হার অ্যান্ড এস্টার মিমি ডিক অ্যান্ড দ্য স্পিকার তারপরে আমাদেরকে সিন হিসেবে একটা মানে আমাদের পোয়েম হিসেবে একটা সিন দিয়েছে যেটা আমরা সবাই জানি যে এটা আমাদের মাই ওন ট্রু ফ্যামিলি থেকে দিয়েছে যেটা ওক গাছ নিয়ে আমরা পড়েছি তাহলে এটা তোমাদেরকে আলাদা করে আর বোঝানোর মতন কিছুই নেই তোমরা যারা যেটা যারা যারা মানে বই দেখে পড়ে নিয়েছো বা যাদের টিউটার বুঝিয়ে দিয়েছেন তারা আশা করে বুঝতে পারছো যে কবিতাটা কীরকম কবিতা আমি জাস্ট একবার তোমাদেরকে পড়ে রিডিং পড়ে শুনিয়ে দিচ্ছি ওয়ান্স আই ক্রেপ্ট ইন অ্যান্ড ও কুড আই ওয়াজ লুকিং ফর এ স্টাক আই মেট অ্যান্ড ওল্ড ওম্যান দেয়ার অল নবলিস্টিক অ্যান্ড ড্রাগ শি সেট আই হ্যাভ ইউর সিক্রেট হেয়ার ইনসাইড মাই লিটল ব্যাগ দেন শি বিগ্যান টু ক্যাকেল অ্যান্ড আই বিগ্যান টু কোয়েক শি ওপেন আপ হার লিটল ব্যাগ অ্যান্ড অ্যান্ড এ কেম টু আইস অ্যাগে অ্যাওয়েক সারাউন্ডেড বাই স্টেয়ারিং ট্রাইব অ্যান্ড মি টাই টু এ স্টেক দিস সেট উই আর দ্য ওক ট্রিজ অ্যান্ড ইউর ওন ট্রু ফ্যামিলি উই আর চপ ডাউন উই আর টর্ন আপ ইউ ডু নট ব্লিঙ্ক অ্যান্ড আই অ্যান্ডলেস ইউ মেক এ প্রমিস নাও নাও ইউ আর গোয়িং টু ডাই এট এইটুকু হচ্ছে আমাদের সিনের কবিতাটা এবার আমরা এমসি কিউগুলো সলভ করে ফেলবো ইন দ্য ওকু দ্য পোয়েট মেট উইথ এ অর অ্যান ওল্ড ওম্যান ওল্ড ম্যান এলিফ্যান্ট হগ এখানে আমরা সবাই দেখলাম যে উনি আমাদের কবি একজন ওল্ড ওম্যানের সঙ্গে দেখা করেছিলেন তাহলে এখানে ওল্ড ওম্যান হবে আমাদের এটা হবে রাইট অ্যান্সার দ্য পোয়েটস ওন ট্রি ফ্যামিলি ওয়ার দ্য ওক ট্রিজ এখানে দেখলাম যে ওক গাছরা কবিকে বলেছে যে উই আর দ্য ওক ট্রিজ অ্যান্ড ইউর ওন ট্রু ফ্যামিলি তাহলে আমাদের ওক ট্রিজটাই রাইট অ্যান্সার হবে তারপরে বি দাগে আমাদের একটা কোয়েশ্চেন আছে হোয়েন ডিড দ্য পোয়েট বিকাম টোয়াইস অ্যাওয়েক কখন কবি দি সজাগ হলেন তাহলে এটাকে আমরা কিভাবে লিখতে পারি দেখো এটাও কিন্তু আমাদের দুই মার্কের কোয়েশ্চেন ইন দ্য পোয়েম মাই ওন ট্রু ফ্যামিলি রিটেন বাই টেড হাজেস দ্য অদার মেট অ্যান্ড ওল্ড ওম্যান অ্যান্ড শি বিগ্যান টু ক্যাকেল হোয়েন দ্য ওল্ড ওম্যান ওপেন আপ হার লিটিল ব্যাগ অদার বিকাম টোয়াইস অ্যাওয়েক তারপরে আমাদেরকে একটা আনসিন দিয়ে দেওয়া হয়েছে এবং এই আনসিনটা ভালো করে পড়ে আমি তোমাদেরকে মানে বুঝিয়ে দিচ্ছি খুব সুন্দর সহজ একটা সুন্দর আনসেন এখান থেকে কোয়েশ্চেনগুলো সহজেই তোমরা করতে পারবে দেখো আমি পড়ে তোমাদেরকে বুঝিয়ে দিচ্ছি ওয়েলস দ্য লার্জেস্ট অ্যানিমালস অন আর্থ বিলং টু ফ্যামিলি অফ ম্যামেলস নোন অ্যাজ সিটিজেন্স তিমিরা যারা আর কি পৃথিবীর বৃহত্তম প্রাণী তারা হচ্ছে আমাদের স্তন্যপায়ী স্তন্যপায়ীদের পরিবারের মধ্যেই পড়ে কিন্তু তারা তিমি নামেই পরিচিত আনলাইক ফিশ ওয়েলস আর ওয়ার্ম ব্লাডেড অ্যানিমেলস মাছের মাছেরা যেরকম ঠান্ডা রক্তের প্রাণী হয় মাছেদের মতন কিন্তু ওরা ওরকম ঠান্ডা রক্তের প্রাণী নয় তিমিরা কিন্তু খুবই গরম রক্তের প্রাণী দে ব্রেথ এয়ার অ্যান্ড গিভ বার্থ টু দেয়ার অফ স্প্রিং তারা নিঃশ্বাস নিতে পারে এবং তাদের সন্তান জন্ম দিতে পারে অফ স্প্রিং মানে হচ্ছে সন্তান সায়েন্টিস্ট বিলিভ দ্যাট দে এভলভড ফ্রম ল্যান্ড অ্যানিমেলস উইথ ফোর লেগস অলদো দে আর নাও সুপ্রিমলি অ্যাডাপ্টেড টু আন্ডার ওয়াটার লাইফ আমাদের যে বিজ্ঞানীরা আছেন তারা বিশ্বাস করেন যে এই তিমিরা তারা চার পায়ে হাঁটাচলা কর মানে এই যে আমরা যারা যারা আমরা স্থল মানে আমরা যারা স্থলভাগে থাকি চার পায়ে যারা হাঁটাচলা করতে পারে যে সমস্ত প্রাণীরা তাদের কিন্তু তাদের মতনই কিন্তু তিমিরাও তাদের মতন কিন্তু তিমিরাও কিন্তু তিমিরা একটা আন্ডার ওয়াটার লাইফটাই তাদেরকে মানে আন্ডার ওয়াটার লাইফের মধ্যে তাদেরকে ধরে নেওয়া হয়েছে যে তিমিরা মানে জলের
মোস্ট ওয়েল স্লিপ অ্যান্ড অ্যান অ্যাভারেজ অফ ফর্টি ইয়ার্স বেশিরভাগ তিনি কিন্তু প্রায় মানে গড় চল্লিশ বছর পর্যন্ত বেঁচে থাকে বো হেড ওয়েলস আর জেনারেলি লং লিভ যারা বো যে বো হেড যে তিমিগুলো হয় তারা কিন্তু সব থেকে বেশি বাঁচে দেয়ার আর মেইনলি টু টাইপস অফ ওয়েলস সাধারণত তিমি দুই প্রকারের হয়ে থাকে টু থেথ ওয়েলস আর ব্যালিন ওয়েলস দন্ত হয়ে তিমি আর ব্যালিন তিমি দ্য ব্লু ওয়েল ইজ দ্য লার্জেস্ট অ্যানিমাল নীল তিমি হচ্ছে সব থেকে বৃহত্তম প্রাণী ইট ইজ অ্যারাউন্ড টোয়েন্টি ফাইভ মিটার্স লং এটা পঁচিশ মিটার পর্যন্ত লম্বা হয় কিলিং অফ ওয়েলস হ্যাজ বিন প্র্যাকটিস বাই এ নাম্বার অফ কোস্টাল কমিউনিটিস ফ্রম অ্যান্সেন্ট টাইম প্রাচীন সময় থেকেই কিন্তু তিমিকে হত্যা করা একটা মানে অনেক সংখ্যায় হত্যা করা কিন্তু অনেক দিন ধরে চলে আসছে উপকূলীয় উপজাতি যারা আছে তাদের মধ্যে কিন্তু তিমিকে হত্যা করার একটা প্রবণতা দেখা যায় পিপল লিভিং ইন এক্সট্রিম ক্লাইমেট কন্ডিশনস লাইক দোজ ইন গ্রিনল্যান্ড অর দ্য আলাস্কা কোস্ট মানে আলাস্কা উপকূল এবং গ্রিনল্যান্ডের মতন আবহাওয়াতে যে সমস্ত মানুষেরা বসবাস করে কনজিউম ওয়েল মিট অ্যান্ড ফ্যাট তারা কিন্তু ওই তিমির মাংস এবং চর্বিটা খেয়ে থাকে হুইচ আর দ্য মেইন সোর্স অফ নিউট্রিশনের এনার্জি যেখান থেকে কিন্তু ওরা পুষ্টি এবং শক্তি পেয়ে থাকে ঠিক আছে তাহলে পুষ্টি এবং শক্তিটাই হচ্ছে ওই তিমির মাংস খাওয়ার আসল উদ্দেশ্য তাহলে এটা হচ্ছে আমাদের আনসেন ছিল আশা করছি তোমার আনসেনটা বুঝতে পেরেছ এবার আমরা এমসি কিউগুলো কমপ্লিট করি দ্য হুয়েলস আর এ কাইন্ড অফ রেপটাইলস ফিশ অ্যাম্ফিবিয়ান্স ম্যামালস আমরা প্রথমেই পড়লাম যে তিমিকে স্তন্যপায়ী প্রাণীর অন্তর্ভুক্ত করা হয়ে থাকে তাহলে এটা আমাদের ম্যামালস হবে এটাই হচ্ছে আমাদের রাইট অ্যান্সার দ্য অ্যাভারেজ প্যান অফ ওয়েলস ইজ 90 ইয়ার্স টেন ইয়ার্স ফর্টি ইয়ার্স ফর্টি ফাইভ ইয়ার্স এখানে দেখলাম যে অ্যাভারেজ ফর্টি ইয়ার্স ওরা বাঁচে তাহলে এটা আমাদের ফর্টি ইয়ার্স হবে দ্য লার্জেস্ট অ্যানিমাল অন আর্থ ইজ দ্য গ্রে হুয়েল ব্লু হুয়েল টুথে ধোয়েল টুথে ধোয়েল ব্যালিন হুয়েল এখানে দেখলাম যে দ্য ব্লু হুয়েল ইজ দ্য লার্জেস্ট অ্যানিমাল তাহলে এটা আমাদের ব্লু হুয়েল হবে তারপরে আমাদের ট্রু ফলস আছে হুয়েলস আর কোল্ড ব্লাডেড অ্যানিমালস বলছে তিমিরা হচ্ছে ঠান্ডা রক্তের প্রাণী কিন্তু একটু আগেই আমরা দেখলাম যে মাছেদের মতন ওরা ঠান্ডা রক্তের প্রাণী নয় ওরা খুবই গরম রক্তের প্রাণী তাহলে এটা আমাদের ফলস হচ্ছে আর সাপোর্টিং স্টেটমেন্ট হিসেবে আমাদের এটাই দিতে হবে আনলাইক ফিশ হুয়েলস আর ওয়ার্ম ব্লাডেড অ্যানিমালস এটা হচ্ছে আমাদের সাপোর্টিং স্টেটমেন্ট তারপর আমাদের দুই দাগে আছে হুয়েল মিট অ্যান্ড ফ্যাট গিভ নিউট্রিশন অ্যান্ড এনার্জি টু দ্য পিপল অফ আলাস্কা অ্যান্ড গ্রিনল্যান্ড এটা আমাদের ট্রু কারণ আমরা এখানে দেখলাম যে এটা আমাদের সাপোর্টিং স্টেটমেন্ট হতে পারে পিপল লিভিং ইন এক্সট্রিম ক্লাইমেট কন্ডিশনস লাইক দোস ইন গ্রিনল্যান্ড অর দ্য আলাস্কা কোস্ট কনজিউম হুয়েল মিট অ্যান্ড ফ্যাট উইচ আর দ্য মেইন সোর্স অফ নিউট্রিশন অ্যান্ড এনার্জি তারপরে আমাদের সি দেখে একটা কোয়েশ্চেন দিয়েছে এবং বলেছে যে এই যে প্যাসেজটা আমাদের দেওয়া আছে আনসিনের এটার জন্য একটা যথাযথ নাম খুঁজতে এটার একটা শিরোনাম দিতে গিভ এ সুইটেবল টাইটেল ফর দ্য প্যাসেজ তো এটাকে আমরা কিভাবে লিখতে পারি দেখো ওয়েল দ্য লার্জেস্ট অ্যানিমাল ইজ এ সুইটেবল টাইটেল ফর দ্য প্যাসেজ তিনি সব থেকে বৃহত্তর তিমি বৃহত্তম প্রাণী এটাই হচ্ছে এই প্যাসেজটার জন্য সব থেকে যথাযথ শিরোনাম বিকজ দ্য হোল প্যাসেজ ডেসক্রাইবস অ্যাবাউট দ্য হুয়েলস বডি অ্যান্ড টাইপস কারণ পুরো প্যাসেজটাই কিন্তু আমাদের কাছে বর্ণনা করেছে তিমির শরীর এবং তাদের প্রকারভেদ নিয়ে সেই জন্য আমরা এই নামটা দিতেই পারি তারপর আমাদের যে গ্রামার অ্যান্ড ভকুলারি আছে এখানে দেখো প্রথমে আমাদের ফর্ম অফ ভার্বস দিয়েছে তাহলে প্রথমে আছে দ্য পুলিশ স্টার্টেড টু ইনভেস্টিগেট অ্যাবাউট দ্য রবারি দ্য টেক্স হ্যাড টেকেন টু কাছে এবার ভালো করে ব্যাপারটা বোঝো প্রথমে কিন্তু আমাদের দ্য পুলিশ স্টার্টেড আছে তার মানে এখানে একবার পাস্ট হয়ে গেছে তাহলে এই সেন্টেন্সটাকে যদি আমরা আরেকটা পুরনো ঘটনা বলতে চাই তাহলে আমাদের সেটাকে অতিরিক্ত পাস্ট দেখাতে হবে আর আমরা সবাই জানি যে অতিরিক্ত পাস্ট দেখাতে গেলে আমাদেরকে হ্যাড যোগ করতে হয় তাহলে এখানে আমাদের হ্যাড টেকেন যে অপশনটা আছে এটাই আমাদের রাইট অ্যান্সার হতে পারে দ্য পুলিশ স্টার্টেড টু ইনভেস্টিগেট অ্যাবাউট দ্য রবারি দ্যাট হ্যাড টেকেন প্লেস লাস্ট উইক বাট সো ফার এবার দেখো আবার কিন্তু প্রেজেন্টে ফিরে আসছে মানে ওরা এটা পুরোনো ঘটনা বললো যে যে রবারিটা গত সপ্তাহে হয়েছিল তার ইনভেস্টিগেশন এখন পুলিশ শুরু করেছে কিন্তু তারা কোনো এখনো কোনো কোনো কিছু আবিষ্কার করতে পারেনি তাহলে এটাকে কি আমাদের হ্যাড দেওয়া লাগবে এটা তো আমাদের পুরোনো কোনো ঘটনা নয় এটা তো প্রেজেন্টে চলে এসেছে এটাকে কিন্তু আমরা হ্যাভ ডিসকভার্ড বলবো ঠিক আছে বাট সো ফার দে হ্যাভ ডিসকভার্ড নাথিং এটা হচ্ছে আমাদের ফর্ম অফ ভার্বস তারপরে আমাদের ডু অ্যাস ডাইরেক্টেডে দুটো গ্রামার দেওয়া আছে প্রথমটা আমাদের হ্যাভ দিয়ে করতে হবে তারপরটা আমাদের ব্লেম এর নাউন ফর্ম ইউজ করতে হবে প্রথমটা আমাদের আছে দেখো দে হ্যাভ নট রিটার্ন ডিয়েট তারা এখনো পর্যন্ত ফেরেনি এখানে বলেছে হ্যাভ দিয়ে বাক্যটাকে শুরু করতে এবার হ্যাভ দিয়ে যদি বা
দুইটাকে আছে সুরভি ব্লেম ধার লাগ ফর হার ট্রাভেলস এখানে ব্লেমটা ভার্বে আছে এবং এখানে বলেছে নাউন ফর্ম ইউজ করতে আমরা সবাই জানি যে কোনো ভার্বের নাউন ফর্ম ইউজ করতে গেলে আমাদের তার আগে একটা ভার্ব নিয়ে আসতে হয় হয় মেড নইলে গেভ এরকম কিছু নিয়ে আসতে হবে তো এটা যেহেতু পাস্ট টেন্সে আছে তাই জন্য আমাদেরকে মেড আর গেভের মধ্যে যে কোনো একটা নিয়ে আসতে হবে এবার দেখো এখানে মেড আমরা দিতে পারবো না কারণ তাহলে বাক্যটা কেমন একটা হয়ে যাবে তাহলে এখানে আমরা যদি গেভ দিই তাহলে আমাদের বাক্যটা ঠিকঠাক হয়ে যাবে সুরভি গেভ এ ব্লেম টু হার লাগ সবসময় এখানে একটা টু দেবে সুরভি গেভ এ ব্লেম টু হার লাক ফর হার ট্রাভেলস এই যে টুটা আমি দিয়েছি এই টুটা যদি তোমরা না দাও তাহলে কিন্তু এই আনসারটা পুরোটাই ভুল হয়ে যাবে ঠিক আছে তাহলে এখানে সুরভি তার ভাগ্যকে দোষটা দিল তার কষ্টের জন্য এবার কিন্তু আমাদের এটা নাউন ফর্ম হল তারপর আমাদের ফ্রেজাল ফাপস দিয়েছে দুটো প্রথমে আছে রিড দ্য প্যাসেজ কেয়ারফুলি তা আমরা সবাই জানি রিডের ফ্রেজাল ফাপস হচ্ছে গো থ্রু আর যেহেতু এখানে টেন্সের কোনো পরিবর্তন নেই তাহলে আমরা এখানে গো থ্রুই লিখতে পারি গো থ্রু দ্য প্যাসেজ কেয়ারফুলি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এস্টাবলিশড এই ইউনিভার্সিটি শান্তিনিকেতন এস্টাবলিশ যেহেতু পাস টেন্সে আছে তাহলে আমাদের ফ্রেজাল ভাবটা পাস টেন্সে হবে কিন্তু এস্টাবলিশের ফ্রেজাল ভাবস হচ্ছে সেট ইন তো সেট ইনের সেটের তিনটে ফর্মে কিন্তু এক সেট 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 তাই জন্য আমাদের এটা কোনো চেঞ্জ হচ্ছে না তাহলে আমাদের রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর সেট ইন এ ইউনিভার্সিটি শান্তিনিকেতন এটাই থাকছে তারপরে আমাদের ভকুবলারি দেওয়া আছে ভকুবলারিতে ফার্স্ট বলেছে বেবি অফ অ্যান অ্যানিম্যাল কোনো একজন প্রাণীর বাচ্চা তাকে যেটা বলা হয় সেটা এখানে বসাতে হবে তো আমরা এখানে দেখেছিলাম আমরা এখানে দেখেছিলাম যে অফ স্প্রিং কথাটা এখানে আছে অফ স্প্রিং মানে হচ্ছে সন্তান তো আমরা বেবি অফ অ্যান অ্যানিম্যালের পরিবর্তে অফ স্প্রিং কথাটা কিন্তু বসাতে পারি তারপরে আমাদের আছে হ্যাবিট অফ চেঞ্জিং প্লেসেস মানে অন্য অন্য জায়গায় ঘুরে ঘুরে বেড়ানোর বা জায়গা পরিবর্তন করার একটা স্বভাব তো এটার এটার পরিবর্তে আমরা কি লিখতে পারি এখানে যে মিগ্রেটর মিগ্রেটরি যে আমরা যে ওয়ার্ডটা পেয়েছিলাম এটার মানে কিন্তু পরিযায়ী আর পরিযায়ী মানে হচ্ছে এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় ঘুরে বেড়ানোর স্বভাব তো আমরা ওই ওই যে কথাটা ওখানে দেওয়া আছে তার পরিবর্তে আমরা এই মিগ্রেটরি কথাটা ইউজ করতেই পারি তারপরে আমাদের একটা রাইটিং দেওয়া আছে যেটা দশ মার্কের তো এখানে কি বলা হয়েছে দেখো সাপোজ ইউ ওয়ান্ট টু সেলেব্রেট টিচার্স দিন ইউর স্কুল রাইট এ লেটার টু দ্য হেডমাস্টার ইন অর হেডমিস্ট্রেস টু অফ ইউর স্কুল সিকিং হিজ অর হার পারমিশন টু অর্গানাইজ ইট ইউ মে ইউজ দ্য ফলোইং পয়েন্টস এখানে আমাদের পয়েন্টস দিয়ে দেওয়া হয়েছে প্রোগ্রাম টাইম অ্যান্ড ডেট রিকোয়েস্ট ফর গ্রান্টিং ইউর প্রেয়ার এই এই পয়েন্টগুলো আমাদের নাও লাগবে এবং এগুলো আমাদের নাও লাগতে পারে তাই না কারণ এগুলো আমাদের লাগবে না কারণ আমরা সবাই জানি যে চিঠি কী করে লিখতে হয় ফর্মাল লেটার্স কী করে লিখতে হয় তো দেখো এই রাইটিংটা আমি সুন্দর করে সাজিয়ে নিয়েছি তোমাদের জন্য ভালো করে দেখে নাও প্রথমে টু দেবে টু দিয়ে কমা দেবে তারপর নিচে যদি তোমাদের হেডমাস্টার হয় তাহলে হেডমাস্টার লিখবে আর যদি হেডমিস্ট্রেস হয় তাহলে দ্য হেডমিস্ট্রেস লিখবে তারপর তোমার নিচে ইয়োর স্কুল নেম লেখা আছে মানে তোমাদের স্কুলের নাম দিতে হবে তুমি যে স্কুলে পড়ো তারপর তোমার স্কুলের অ্যাড্রেস দিতে হবে তোমার স্কুলটা কোন জায়গায় অবস্থিত তারপর তোমাদের এলাকায় পিন কোড দিতে হবে এইভাবে তোমাকে ঠিকানাটা সাজাতে হবে তারপর আমাদের সাবজেক্ট হচ্ছে পারমিশন টু সেলিব্রেট টিচার্স ডে ভালো করে দেখো টিচার্স ডে যে অ্যাপোস্ট্রপিটা সেটা কিন্তু আমি আর এর পরে দিইনি আমি কিন্তু এসের পরে দিয়েছি আর তোমরা ম্যাক্সিমাম স্টুডেন্টরা হয়তো এটা জানো যে টিচার্স ডের এই যে টিচার্সের যে এই আমাদের যে স্ট্রপিটা এটা আর এর আগে হয় না এটা কিন্তু এস এর পরেই হয় ঠিক আছে এটা আমাদের সবসময় মাথায় রাখবে কারণ এই ব্যানারটা যদি ভুল করে ফেলো তাহলে একটু নাম্বার কাটতে পারে তারপরে আমরা লিখবো রেসপেক্টেড স্যার অর ম্যাডাম যদি হেডমাস্টার হয় তাহলে স্যার লিখবে যদি হেডমিস্ট্রেস হয় তাহলে ম্যাডাম লিখবে আই আই উড লাইক টু কনভে ইউ অন বিহেভ অফ অল দ্য স্টুডেন্টস অফ ইউর স্কুল দ্যাট উই আর প্ল্যানিং টু সেলিব্রেট টিচার্স ডে ইন আওয়ার স্কুল আমি আপনাকে জানাতে চাইছি যে আমাদের স্কুলে পড়া সব সব ছাত্রছাত্রীদের পক্ষ থেকে আমরা আমরা সিদ্ধান্ত নিয়েছি বা আমরা পরিকল্পনা করছি আমাদের স্কুলে শিক্ষক দিবস উদযাপন করব ইফ ইউ কাইন্ডলি গিভ আস পারমিশন টু ডু সো যদি আপনি সত্যি আমাদেরকে এরকম কিছু করার অনুমতি দেন দেন উই উইল অর্গানাইজ এ কালচারাল ফাংশন এট স্কুল অডিটোরিয়াম তাহলে আমরা যে স্কুলের অডিটোরিয়ামটা আছে সেখানে আমরা একটা সাংস্কৃতিক উৎসবের আয়োজন করব উই উড লাইক টু স্টার্ট আওয়ার প্রোগ্রাম বাই ফেলিসিটেটিং ইউ আমরা আপনাকে অভ্যর্থনা জানানোর মাধ্যমে আমাদের এই প্রোগ্রামটা শুরু করব উই রিকোয়েস্ট উই রিকোয়েস্ট ইউ টু ডেলিভার এ স্পিচ অ্যান্ড গার্লেন্ড দ্য ফটো অফ ডক্টর সর্বপল্লি রাধাকৃষ্ণন আমরা আপনাকে অনুরোধ করব একটা বক্তৃতা দেওয়ার জন্য এবং আমাদের যে সর্বপল্লি রাধাকৃষ্ণন মহাশয়ের যে ফটোটা থাকবে সেটাকে মাল্যদান করার জন্য আফটার দিস দে আর উইল বি পারফরমেন্সেস ইন হুইচ বোথ স্টুডেন্টস অ্যান্ড টিচার্স উইল টেক পার্ট তারপরে কিন্তু বেশ কিছু প্রতিযোগিতা থাকবে এবং বেশ কিছু অনুষ্ঠান
তো আশা করছি আমাদের আজকের এই দুশো সাতচল্লিশ পেজের টিচার্স ট্রেনিং মডিউল কোয়েশ্চেন পেপারে যে সমস্ত কোয়েশ্চেনগুলো ছিল সেকেন্ড সেমিটিভ ইভলিউশনে সেই সমস্ত কোয়েশ্চেনগুলো আমি খুব ভালো করে তোমাদেরকে বোঝাতে পেরেছি তবুও যদি কারো কোথাও বুঝতে অসুবিধা হয়ে থাকে অবশ্যই আমাকে কমেন্টে জানাবে আমি তার কনফিউশন ক্লিয়ার করে অবশ্যই তাকে বুঝিয়ে দেবো অন্য কোনো বিষয় যদি ইম্পর্টেন্ট বলে মনে হয় যে কোনো বই থেকে অবশ্যই আমাকে কমেন্টে জানাবে আমি তোমাদেরকে সাহায্য করার চেষ্টা করব আর আজকে এই ভিডিওটা যদি ভালো লেগে থাকে অবশ্যই একটা করে লাইক করে দেবে এবং বন্ধুদের সঙ্গে অনেক অনেক শেয়ার করে দেবে যাতে তারাও তোমাদের মতন এত ভালো করে ইংলিশ শিখতে পারে আর আজকে ভিডিও এই পর্যন্ত পরে ভিডিওতে দেখা হবে ততক্ষণ পর্যন্ত সবাই ভালো থাকো সুস্থ থাকো আর মন দিয়ে পড়াশোনা করতে থাক